Далі про багатостраждальну столичну студентку, яку вже тричі обікрали на одному і тому самому маршруті громадського транспорту. Спершу у дівчини витягнули телефон, потім гаманець, а сьогодні позбавили сотні гривень на очах у кількох пасажирів. Люди зупинили автобус. Злодія хоч і не затримали, проте водія тримала аж до приїзду міліції, бо запідозрили перевізника у змові. По цьому маршруту мене вже не перше там грабують, мене пограбували гаманець там з невеличкою сумою, але звичайно там був студентський, там був пропуск університет, пропуск гуртожиток, це багато нервів, це багато грошей, я все це витрачаю, мене вкрали телефон зовсім новий, ну мені просто якось не щастить на цей маршрут, але я вимушена на ньому їздити. Сьогодні на 401-му маршруті дівчині дісталося вже втретє. Для оплати проїзду студентка передала водієві купюру номіналом у 100 гривень, але решти не отримала. Передали 10 гривень через мене і передали 100 гривень. З 10 гривень повернулася здача, 2 гривень і 2 гривень і гривень. Зі 100 гривень здача не повернулася. Але я собі думаю, може бути, ще поки збере по купюрам, або може мені здачі і позже дасть. Буквально на наступній остановці дівчина почала кричати, що повернуть зі 100 гривень здачу. Тишина. Очевидці розповідають, на одній із зупинок до маршрутки увійшли двоє чоловіків. Вони привласнили чужі гроші і вийшли. Коли пасажири оговтались, запідозрили у змові з кримінальниками водія. На гармат не зайшли два молодих чоловіка, підозрительні. І один із них поздоровався з водителем. Тобто я стояв ось тут, ось прямо зля виходу. І я це бачив лично. Водій здачу передає своїм підставним людям, і він, і підставні люди виходять, і потім водій говорить, що я передавав гроші, розбирайтеся самі. Висить в об'яву в маршрутці, що типу, спостерігати за своїми грошима, бо водій відповідальності не несе. Тобто це схема вже давно стоїть на потоку. Люди байдужими не були і заступилися за студентку. Продовжити рух водієві не дозволили і викликали міліцію. Але тут хороші люди просто були в маршрутці. Я вже слюні розпустила, соплі плакати, але вони мене підтримали. І це дуже так приємно. Хоч на одну погану людину є 10 хороших, і це класно. Водій запевняє, він тут ні до чого. Мовляв, у салоні висить оголошення, щоб пасажири пильнували свої гроші, бо він за них відповідальності не несе. Хтось взяв їх і випригнув. Я, я не бачив тих 100 гривень. Білетів не було. І е, службове місце кондуктора воно порожнє. Тобто ситуація така, якщо е, година пік, повинен бути обов'язково е, кондуктор, е, щоб це, ці, ці питання були урегульовані. Тобто не було таких е, крадіжок і подобних ситуацій. Працівники міліції прийняли заяву від потерпілої і опитали свідків. На сам кінець водій маршрутки зробив благородний жест, компенсував студентці її втрату. А мені водій вирішив повернути гроші, ну, от, мої 100 гривень, я пропустила всі свої заняття, пропустила всі свої справи, ну хоч гроші повернули. Просто дивлюся дівчинку, жалко, то дав їй свої. У міліції констатують, кишенькових крадіжок в столиці побільшало у рази, тож радять киянам бути особливо пильними. А щодо сьогоднішнього інциденту, то злочинців оголосять у розшук, а водія перевірять на правдивість. Тепер будуть проводитися слідчі дії, оперативно-розшукові дії. Якщо потерпіла, буде все-таки підтримувати обвинувачення, не дивлячись на те, що їй віддали там, якусь суму грошей, то, звичайно, у нас буде кримінальне провадження, і ми будемо намагатися довести його до суду, затримати злочинця і висунути йому підозру.